¿qué tal amigos? En esta ocasión nos encontramos visitando uno de los pueblos más lindos de Santander, Parichara. Este lindo pueblo colonial se destaca por el tallaje de piedra. Serán todos ustedes bienvenidos. bienvenidos. Iniciamos este recorrido desde la ciudad de Bogotá, tomando la salida por la autopista norte en un total de 340 kilómetros. Si vas en transporte público, debes tomar un bus hasta San Gil y allí tomar otro hasta Barichara. Santander, tierra de aventura, de valles de ríos y terrenos escabrosos. Su geografía montañosa de enormes cañones como el Chicamocha y el río Suárez. Un ambiente donde se percibe el aroma guayaba adornado por sus árboles barbados que apreciamos a lo largo del camino. Listo amigos, llegó la hora de comer algo. Hemos hecho aquí una parada en la carretera. Vamos a este restaurante, vamos a degustar los platos de esta deliciosa comida en Santander, así que acompáñenme. Aquí encontramos la comida típica de la región, arepa santanderiana, carne oreada, cabrito, todos acompañados con yuca y la tradicional pepitoria, una preparación hecha con la sangre y las vísceras del cabrito, junto con arroz y vegetales. La mojarra frita también es muy típica en la región. Luego de 340 kilómetros de recorrido hemos llegado a nuestro estilo. Y bueno amigos, iniciamos el recorrido aquí en Barichara, aquí en la iglesia La Inmaculada Concepción. Vamos a conocer este lindo municipio. Barichara Santander es conocido como uno de los municipios más lindos de Colombia, es un pueblo colonial. Teniendo de fondo aquí la iglesia, vamos a hacer aquí un recorrido en la Plaza Mayor. Y es muy típico y muy usada la piedra amarilla en toda la arquitectura. Personas que son de este municipio son conocidos como los Pati Amarillos. Entonces disfrutemos de esta visita, de este recorrido que vamos a realizar en este hermoso municipio colombiano. Parichara, Parichara Santander. Santander. Canal Viajeros. Barichara, fundada el 29 de enero de 1705 por Francisco Pradilla y Ayerbe, es una joya arquitectónica preservada por más de 300 años, donde la piedra es hogar, es camino, es iglesia y es arte, con sus calles empedradas llenas de historia, sus blancas fachadas y un clima de tranquilidad. Es que la piedra siempre ha estado ligada con los baricharas o patiamarillos considerados los mejores talladores de Colombia y de Latinoamérica. La Catedral de la Inmaculada Concepción no solo es la iglesia principal de Barichara, es una reliquia, una obra maestra con estilo colonial, delicadamente construida en piedra tallada de la región. Barichara, 
o lugar para el descanso, en el dialecto de los guanes, pueblo indígena que habitaba la región, se mantiene como una locación colonial que custodia con celo sus tradiciones. Pero seguimos realizando nuestro recorrido en este bello municipio colombiano. Eh, bueno, como podemos ver hay bastante gente, estamos en temporada alta, estamos empezando enero, empezando el 2022. La Plaza Mayor posee unos árboles enormes y frondosos que brindan frescura en las tardes cálidas a las personas que transitan por el lugar. El Centro Histórico de Barichara se declaró Monumento Nacional el 3 de agosto de 1978 por su buen estado de conservación. También encontramos algunas esculturas, entre ellas las de los expresidentes Belisario Betancur y Aquileo Parra, y el fundador de la población, el capitán Francisco Padilla y Ayerbe. Bueno, nos encontramos aquí con don Francisco Rodríguez, es un guía local aquí del área y él, quién mejor que él que nos cuente con sus propias palabras un poco de la historia de, de, de este municipio. O sea, don Francisco, adelante, coméntenos. Con todo gusto. Bienvenidos a la región. Muchas gracias. Eh, Barichara es un pueblo que fue fundado en 1705 y a través de la historia se ha sostenido, es muy colonial. Eh, tiene una calle principal que es la calle Real, tiene también tres iglesias que es la... Inmaculada Concepción, la Santa Bárbara, la San Antonio, que son construidas desde mucho tiempo antes. Y Barrechara tiene cosas interesantes, como ustedes pueden ver que no hay postes y han sostenido una buena administración, de tal manera que todo se mantiene como un, una locación colonial. Y el Salto del Mico, que es muy conocido, a, juntamente a 11 kilómetros está Guane, que es otro pueblo que tiene 70 años más que Barrechara, y pues bienvenidos a esta zona. Eh, aquí las personas que son de este municipio son conocidos como los patiamarillos. ¿Usted sabe esa historia? ¿Por qué? Por supuesto, con todo gusto. Esa historia es porque las personas, la tierra es amarilla y al, al pisarlo mucho tiempo eh, la mancha no es fácil de sacarla. Entonces quedan como patiamarillos. Se han dado cuenta que la arena no es, la tierra es completamente amarilla. Don Francisco, muchísimas gracias con todo gusto. por su invitación y nada, Canal Viajeros. Listo, con todo gusto, bienvenidos. Su ubicación al borde de la meseta le provee de unos fabulosos miradores. Esto sumado a la belleza colonial de su arquitectura y la gran oferta de actividades la convierte en el destino turístico ideal para cualquier viajero nacional o internacional. Después de disfrutar de la Plaza Mayor, es hora de conocer uno de sus sitios más populares, el Salto del Mico.
amigos, el vértigo y la aventura aquí en Canal Viajeros. Bueno, amigos viajeros, queríamos obtener una toma de este fantástico lugar. Pero como ven, por ser temporada alta, encontramos el lugar eh, bastante concurrido. Vamos a intentar venir mañana temprano, madrugar, para captar el amanecer desde este punto. Esperamos que logremos conseguir las mejores tomas. Bueno amigos, y en nuestra estadía aquí en Barichara, nos hospedamos en la Posada de Robinson. Es un hotel que, pues a pesar de que era temporada alta, maneja un precio pues módico. Vamos a conocerlo. Vamos. Esta es una casa colonial acogedora, muy cerca a la plaza principal. Bueno amigos, seguimos en Barichara, vamos rumbo al cementerio, un sitio turístico, un sitio recomendado para que nos han dicho que para ir a conocerlo. Esta es la carrera séptima, de verdad que es un pueblo muy colonial, muy lindo, muy bonito. Vamos a visitar el cementerio de Barichara. Aquí en este lugar podemos encontrar el talento de los locales para el tallaje de la piedra. Ingresando al cementerio encontramos esta tumba que es de las más representativas ya que este señor don Antonio González Rodríguez fue por más de 55 años el sepulturero de este cementerio y este es un homenaje que le hicieron a él trabajando. y aún sigue trabajando, sigue cuidando la entrada de aquí del cementerio. Esculturas en piedra labrada, lápidas con tallas de figuras que recuerdan la labor y los gustos del difunto, dentro de un espacio natural de árboles, flores y prados. Un museo al aire libre que refleja la historia, el arte y la tradición de los patiamarillos. En Terranato Restaurante pudimos degustar de variada comida como los crepes capresa con tomates, aceitunas, espinaca, champiñones, queso parmesano y aceite de oliva. Muy delicioso. Un delicioso churrasco acompañado de ensalada y la arepa santanderiana. Crepe estroganov acompañado de papa a la francesa. Hamburguesa tradicional con lechuga, tomate, jamón y queso acompañado por papa a la francesa. Y un sándwich terranato en pan árabe con pollo, lechuga, tomate y queso. Aprovechando que estamos en época de comienzo de enero, alcanzamos a disfrutar de las iluminaciones del Parque Central de Barichara. Así que acompáñenme a disfrutar de estas iluminaciones. ¡Vamos! Con 
estas imágenes terminamos nuestro primer día, ya es hora de ir a descansar. Bueno muchachos, entonces les tocó madrugar. Sí, como lo prometido es deuda, venimos aquí a grabar el amanecer desde el salto del mico. Vamos a hacer unas tomas increíbles, así que no se las pierdan. En las horas de la mañana tuvimos el lugar para nosotros solos, pudimos disfrutar de unas vistas espectaculares con poca afluencia de personas. esta sensación única donde se percibe el aire puro, los sonidos de la naturaleza y una vista maravillosa, mezcla del azul del cielo, el verde de las montañas y el amarillo rojizo de la piedra, eso sí viajeros recomendamos tener mucha precaución. El lugar es frecuentado en las horas de la mañana por personas que realizan actividades físicas. ¡Hey canal viajeros! ¡Hey canal viajeros! Caminando de regreso al centro encontramos este otro mirador llamado el mirador de Barichara. Aquí podemos encontrar una pequeña concha acústica y una casa donde los turistas aprovechan para tomarse unas muy buenas fotografías. viajeros nos encontramos en la iglesia de Santa Bárbara, como podemos ver es una construcción bastante antigua, es la primera fundada en el municipio de Barichara, construida en el siglo XVIII eh, en este bello municipio que es patrimonio nacional, declarado en el año de 1975, así que disfrutemos de esta vista, de esta arquitectura de esta hermosa iglesia de Santa Bárbara en Barichara. Bueno, y estos son los famosos Tuk Tuk, que es uno de los eh, tours recomendados en Barichara. Les da una vuelta por todos los sitios turísticos y entonces para que vengan y monten en estos, en estos motocarros también conocidos como Tuk Tuk. Eso. Cómodo para tres personas. Nos encontramos aquí con don Germán Rodríguez, es uno de los conductores de Tuk Tuk. Entonces, bueno, ¿cuánto es el costo de este tour y qué es lo que vamos a conocer eh, montándonos en los, en los Tuk Tuk? Bueno, el costo del tour es de 35 mil pesos. Se recorren ya como estamos aquí, lo que es Capilla Santa Bárbara, los miradores, fotopostal, Parque de las Aguas y Salto del Mico. Está lo que es el taller de papel y pinta con tierra, que nos enseña 
¿Desde qué tiempo viene la tapia pisada en Barichara? ¿Cómo pintar un cuadro con tierra? ¿O llenar una botellita con distintos colores de Santander? Eso es lo que nos explican durante el recorrido. ¿Y cuánta duración más o menos tiene? Eso tiene una duración de hora y cuarto más o menos el recorrido. En el tutu caben tres personas. Así que muy buena alternativa cuando vengan acá, el paseo en Tuk Tuk, el tour para que conozcan los sitios representativos y turísticos de Barichara Santander. Germán, muchas gracias. Bueno, la invitación a que vengan a Barichara, conozcan un pueblito colonial muy tranquilo, distinto a todo lo demás, perfecto para la fotografía. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Cualquier artesanal de acá de, de Barichara, igual que está hecho a base de leche de cabra. ¿A base de leche de cabra? Sí, señor. Este es de Wiz. ¿Qué tal? Está delicioso. Las hormiguitas peruanas. ¿O cómo son? Hay ¿Cómo? varios precios. Las hormigas culonas. Venir a Santander y no probarlas. Ya las vamos a degustar. A ver qué tal. Bueno, amigos, entonces vamos a disfrutar de estas hormigas culonas. Eh, ninguno aquí las ha probado. Entonces, bueno, Freddy, a ver. Prévela. Saque. Freddy. Se la presento. Aquí en Santander. Y va para adentro. Vamos a ver. ¿Qué tal? Pasa la prueba. Está buena, de verdad no esperaba que estuviera buena, pero está deliciosa, como más o menos como un haba, un maní tostado. Es que Parece como un chicharroncito, pero no grasosito. La verdad, te tenía un poquito de fobia a probar esto, pero no, mire, me quedó gustando. Compramos también este sabajón, que es en, con sabor a café y tequila. Chévere, hormigas culonas, sabajón de barichada. Canal Viajeros. Vamos a ingresar al Parque de las Artes, también conocido como el Parque de las Aguas. Y es uno de los sitios también representativos de Barichara para venir a conocer. Queda al lado de la Iglesia de Santa Bárbara. En el Parque de las Artes vamos a encontrar varias esculturas en piedra. Eh, fue un festival organizado donde personas de 10 países fueron las que tallaron todas estas piedras. Cada una tiene su placa con el escultor y con el nombre de la obra. Bueno amigos, aquí nos encontramos con este monumento en honor a Don Jairo Delgado Lerzundi quien fue el fundador de este Parque de las Artes. Este parque lleva el nombre en honor a su padre, Jorge Delgado Sierra. Además, Don Jairo también fue el organizador del Festival de Talla de Piedra aquí en Barichara, Santander. Y bueno, llega la hora de recargar energías. Encontramos este lugar especialistas en pizza. Optamos por ordenar dos pizzas combinadas, cada una para dos personas. También ordenamos unos fettuccini a la boloñesa. La verdad, todo muy rico, súper recomendado. Bueno amigos, aquí me encuentro en el borde de la carretera entre Barichara y San Gil y estamos aquí en uno de los sitios donde se ve la especialidad de la casa, el tallaje en piedra. Esta piedra se llama piedra arenisca y es la que se ve aquí en Barichara.
Bueno, aquí podemos ver de primera mano cómo convierten la piedra en una obra de arte. Miren esa roca completamente maciza y ahí está el tallaje y en lo que la van a convertir en una virgen. Espectacular. Esto es en la vía entre Barichara y San Gil. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este episodio aquí en Barichara Santander. Estamos en un sitio muy lindo que queda diagonal a la iglesia de Santa Bárbara y es este majestuoso árbol de 290 años que tiene la forma de un corazón y simboliza la unión entre el hombre y la mujer a través del amor. Y aquí hacemos nuestra despedida en este hermoso municipio de Barichara, Patrimonio Nacional, los invitamos a que lo conozcan aquí en Canal Viajeros. Sí.